உலகில் தோன்றிய முதன் மனிதன் தமிழனா அப்படி தமிழனா இருந்தா அதை நிரூபிக்கிற மாதிரி நம்ம கிட்ட ஆதாரங்கள் ஏதாவது இருக்கா தமிழன் தோன்றியது நம்மளோட தமிழ்நாட்டுலதான் அவன் வேற எங்க இருந்தும் அவன் மைக்ரேட் ஆகல முதல் மனிதன் எங்க தோன்றினா அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில மூழ்கி இருக்கிற எல்லா ஆய்வாளர்களும் கற்பனை கதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடமான நம்மளோட குமரி கண்டத்துலதான் முதல் தமிழன் தோன்றி இருக்கான் இந்த குமரி கண்டத்துல இருந்துதான் உலகம் முழுக்கவும் எல்லா மனிதர்களும் மைக்ரேட் ஆகி போயிருக்காங்க இது ஒரு கற்பனை கதையா இருந்தா நம்மளோட வரலாற்று நூல்கள்ல ஏன் குமரி அப்படின்னு நிறைய இடங்கள்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நிறைய வரிகள் நிறைய பாடல்கள் வந்து இந்த குமரி அப்படின்ற வேட மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க முதல் மனிதன் தோன்றியது இந்த குமரி கண்டத்துல தான் அப்படின்னா நம்ம அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா தெரிய உடைச்சா மட்டும்தான் முதல் மனிதன் தோன்றிய இடம் நம்மளோட தமிழ்நாடு அப்படின்னு நிரூபிக்க முடியும் உடைச்சாங்க <laughs> எப்படி இந்த அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்க தேரியை வந்து நம்மளால உடைக்க முடியும் ராபர்ட் புரூஸ் புட் இவர் பிரிட்டிஷ் ஜியாலஜிஸ்ட் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணுல நம்மளோட சென்னையில உள்ள பல்லாவரத்துல வந்து ஒரு கற்கருவியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு சில வகையான கற்கருவிகளை வந்து நம்மளோட பல்லாவரத்துல வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுல முக்கியமான கருவி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஆக்ஸ் அதாவது கோடாளி மாதிரியான இருக்கிற கற்கருவி ஆனா இது கைப்பிடி கிடையாது இது இரும்பாலானதும் கிடையாது இது கற்களால் ஆன ஒரு கற்கருவி இதை அவரு கண்டுபிடிக்கும் போது இதோட வயசு எப்படியும் ரொம்ப பல லட்சம் ஆண்டுகளா இருக்கும் ஒரு யூகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு இவர் கண்டுபிடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கழிச்சு நம்மளோட சென்னைக்கு பக்கத்தில் உள்ள அத்திரிப்பாக்கம் என்ற இடத்துல வந்து சாந்தி பப்பு இவங்க ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆய்வை வந்து மேற்கொள்றாங்க அந்த ஆய்வுல பல வகையான கற்கருவிகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி ஆண்டாக்ஸ் போன்ற அதாவது கோடாலி போன்ற மாதிரியான கற்கருவிகளை வந்து இவங்க அந்த இடத்துல வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கற்கருவிகளை வந்து அந்த இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த கற்கருவிகளோட வயசை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க இது நார்மலா கார்பன் டேட்டிங் டெஸ்ட் மூலியமா எல்லாம் இதோட வயசை வந்து கணிக்க முடியாது அதனால லூமினஸ் டேட்டிங் மூலியமா இதோட வயசை வந்து கணிக்கிறாங்க லூமினஸ் ஒரு பொருள் மீது கடைசியா எப்போ சூரிய ஒளி பட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மூலியமா அதோட வயசை வந்து கணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் மூலியமா அந்த கற்கருவிகளோட வயசை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த கற்கருவிகளோட வயசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் இயர்ஸ் இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு ஏன் ஷாக் ஆகுறாங்கன்னா ஆப்பிரிக்கால முதல் மனிதன் தோன்றியது மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்பா தான் சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும் போது இந்த கற்கருவிகளோட வயசு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்னு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த கற்கருவிகளை உருவாக்கியவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மாதிரியான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்திர பாக்கத்துல நிறைய ஏழாயிரம் வகையான கற்கருவிகள் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது பக்கத்துல எந்த ஒரு மனித எலும்பு கூடுமே கண்டுபிடிக்கப்படல அதனால இத வேற மாதிரியான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கற்கருவிகளை உருவாக்குனது யாரு மனுஷங்க கிடையாதுன்னா இந்த கற்கருவிகளை உருவாக்குனது யாரு இந்த இடத்துல வேற மாதிரியான தேரி ஒண்ணு வேலை செய்யுது அது என்ன தேரின்னு பாத்தீங்கன்னா குரங்கு அதுக்கப்புறம் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா குரங்குல இருந்து மனுஷன் வரல நம்மளோட பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து ஹோமோசாப்பியன்ஸ் நமக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் இருக்கு அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹீல் பெர்கன்சிஸ் ஹோமோ ஹரக்டஸ் நமக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீசிஸ் தான் இருந்திருக்காங்க இவங்களால நம்மள மாதிரி பேச முடியாது ஆனா இவங்களால வேட்டையாட முடியும் இந்த மாதிரியான கருவிகளை வந்து உருவாக்க முடியும் இவங்களோட லெவல் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தான் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அதாவது நம்ம சரி மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் முதல் மனுஷன் தோன்றலை அப்படின்னே வச்சுப்போம் கருவிகளை உருவாக்குனதும் நமக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸுமே இருக்கட்டும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்போ முதல் மனுஷன் உருவாகணும் எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜின் இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கடல் சீற்றங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது வரைக்கும் இந்த பூமியில மூணு கடல் கோள்கள் உண்டாயிருக்கு கடல் கோள் அப்படின்னா கடல் அலைகள் எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி முதல் கடல் கோள் உருவாயிருக்கு இந்த முதல் கடல் கோள்ல வந்து மாபெரும் நிலப்பரப்பு வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு 
இந்த முதல் கடல் கொள்ள எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன மிஞ்சிய ஒரு எச்சம் தான் எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜி ஜின் எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜின்றது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜி ராக டிஎன்ஏ நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒருத்தரோட டிஎன்ஏவோட மேட்ச் ஆகுது அதாவது எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த கடல் கொள்ள அழிஞ்சு போன ஒரு எச்சத்தோட டிஎன்ஏ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒருத்தரோட டிஎன்ஏவோட இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜி ராக டிஎன்ஏ வந்து மேட்ச் ஆகுது இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜி ராக டிஎன்ஏ வந்து இந்தியாவில் உள்ள வேறு யாரோட டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் ஆகல இந்த இடத்துலையும் அவுட் ஆஃப் ஆப்ரிக்க தேரியை வந்து எடுத்துட்டு வராங்க ஆப்ரிக்காவிலேருந்து வந்தவன் தான் முதல் மனுஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுது இந்த டிஎன்ஏ வந்து வேறு யாரோடவும் மேட்ச் ஆகலன்னு சொல்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒருத்தரோட டிஎன்ஏவோட மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா முதல் மனுஷன் யார் தமிழன் தான் முதல் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யார்கிட்ட சொன்னாலும் அதை யாருமே ஏற்றுக்கிற மாதிரியே தெரியல ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அதுக்கான போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை அப்போ போதிய ஆதாரங்கள் எங்கே இருக்கு பிலிப்ஸ் கிளேட்டர் இவர் தான் லெமோரியான்ற தேரியை வந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு லெமோரியா அது எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்ஸ் கிளேட்டர் வந்து லெமோ வகை குரங்குகளோட எச்சங்களை வந்து படகாஸ்கர் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இந்த மூணு நிலப்பரப்புலேயும் இந்த லெமோ வகை குரங்குகளோட எச்சங்கள் வந்து இருக்கு அப்போ இந்த லெமோ வகை குரங்குகளோட எச்சங்கள் இந்த மூணு நிலப்பரப்புலையுமே இருக்கு அப்படின்னா இந்த மூணு நிலப்பரப்பையுமே இணைக்கிற மாதிரி ஒரு நிலப்பரப்பு வந்து இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரியை வந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு அதாவது மடகாஸ்கர்லேருந்து சவுத் இந்தியாவையும் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவையும் இணைக்கிற மாதிரி ஒரு மாபெரும் நிலப்பரப்பு வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருந்திருக்கணும் அந்த நிலப்பரப்பு வந்து பிற்காலத்தில் ஒரு பெரிய கடல் கோளால் அழிக்கப்பட்டு தண்ணி கடியில் அதாவது கடலுக்கு அடியில் போயிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேரியை வந்து சொல்கிறாரு இவர் சொல்லும்போது நிறைய ஆய்வாளர்கள் வந்து இந்த தேரியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது உண்மையாக தான் இருந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல பெரிய நிலப்பரப்பு இருந்திருக்கணும் கடல் கோளால் அந்த நிலப்பரப்பு வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆய்வாளர்களும் இவரோட தேரியை வந்து ஒத்துக்கிறாங்க இந்த லெமோரியா தான் நம்மளோட குமரி கண்டம் இந்த இடத்துல வந்து பெரிய ஆய்வுகள் எதுவுமே நடக்கலை இந்த இடத்துல வந்து கோட்பாடுகள் மட்டுமே வந்து இருக்கு ஆனா நம்மளோட வரலாறுகளில் வந்து நம்மளோட நூல்களில் வந்து இந்த குமரி கண்டத்தை பத்தி நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது புறநானூர் அகனூர் இந்த நூல்களில் வந்து நம்மளோட குமரி கண்டத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ற மாதிரியான நிறைய வரிகள் வந்து இருக்கு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா பிலிப்ஸ் கிளேட்டரோட கோட்பாடு வந்து அழியுது டார்வினோட கோட்பாடு வந்து வருது டார்வினோட கோட்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினத்தோட எச்சங்கள் பல நிலப்பரப்புல இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிலப்பரப்பு ஒரு காலத்துல வந்து ஒன்றாக இருந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்ட பிரிவால அந்த நிலப்பரப்பு வந்து பிரிஞ்சு போயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கோட்பாடு வந்து சொல்றாரு இவரோட தீரியை வந்து எல்லாருமே ஏற்றுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த லெமோரியோட கான்செப்டே வந்து விட்டுறாங்க நிறைய ஆய்வாளர்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த லெமோரியோட கான்செப்ட் யாருமே எடுக்கல ஆனா நம்ம மட்டும்தான் இந்த குமரி கண்டத்தை புடிச்சுக்கிட்டு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட குமரி கண்டத்தை பத்தி நம்மளோட வரலாறு நூல்களை வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க தமிழன் தான் முதல் மனிதன் அப்படின்னு நம்ம நிரூபிக்கணும்னா இந்த குமரி கண்டம் ஒண்ணு உண்மை வந்து நம்ம நிரூபிக்கணும் ஒரு ஆய்வாளர் என்ன சொல்றாருன்னா கன்னியாகுமரி கடற்பகுதியில நிறைய தீவுகள் வந்து புதிஞ்சிருக்கு நம்ம அந்த இடத்த வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அந்த இடத்துல நிறைய கணக்கான தீவுகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாரு ஆனா நம்ம வந்து இதுக்கு எதுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை அந்த ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொள்ள கிட்டத்தட்டும் <laughs> கடியில போயிருக்கணும் இந்த குமரி கண்டத்தை ஆண்டவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் இந்த குமரி கண்டத்துல நாற்பத்தி ஒரு நாடுகள் இருந்ததாகவும் ரெண்டு மிகப்பெரிய ஆறுகள் இருந்ததாகவும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க நம்மளோட வரலாற்று நூல்கள்ல இந்த குமரி கண்டத்தை நம்ம நிரூபிச்சா மட்டுமே தான் முதல் மனிதன் தமிழன் அப்படின்றத நிரூபிக்க முடியும் நம்மளோட இந்த குமரி கண்ட மாதிரியே இன்னொரு நிலப்பரப்பும் தண்ணி கடையில போயிருக்கு அதுலயும் நம்மளோட தமிழ் நாகரிகம் தான் இருக்கு அது எந்த இடம்னு பாத்தீங்கன்னா பூம்புகார் இந்த பூம்புகார் வந்து மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு வந்து தண்ணி கடையில முழுகி இருக்கு எப்ப முழுகி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பூம்புகார் வந்து தண்ணி கடையில போயிருக்கு பூம்புகார் அப்படின்ற இடம் வந்து இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து தமிழர்களோட நாகரிகம் தான் பொதிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆய்வாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அந்த இடத்தையும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் மேற்கொள்ளாம அப்படியே விட்டு இருக்கோம் முதல் மனிதன் தமிழன் தான் இந்த முதல்
பார்த்தாலும் நம்மளோட தமிழ் மொழி வந்து உலகம் முழுக்குமே வந்து பரவி இருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகளில் நம்மளோட தமிழ் மொழிகள் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அம்மா அப்பா பாட்டி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கொரியாவிலையும் அதே இதே தமிழ் விட தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அம்மா அப்பா பாட்டி இந்த மாதிரி என்ன பேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஜப்பான்லேயும் வந்து இந்த நம்ம இங்கே பொங்கல் கொண்டாடுறோம்ல மூணு மூணு நாட்கள் வந்து பொங்கல் கொண்டாடுறோம் அதே மாதிரி ஜப்பானில் அதே நாளில் வந்து அவங்க ஒரு விழா மாதிரி ஒன்று கொண்டாடுறாங்க நம்மளோட பொங்கல் விழாவில் பொங்கலோ பொங்கல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஜப்பானியர்களும் அந்த இந்த பொங்கலோ பொங்கல் இந்த வேலை மாற்றி கொஞ்சம் வேறு விதமாக சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சிங்கப்பூரும் ஒரு தமிழ் வேடு தான் சிங்கம் ப்ளஸ் ஊர் சிங்கப்பூர் அதே மாதிரி அந்த சிங்கப்பூரில் அந்த சிங்கத்தோட சிலை தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்லே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் ப்ளஸ் ஊர் சிங்கப்பூர் இதுவும் ஒரு தமிழ் வேடு தான் இது மாதிரி எல்லா நாடுகள்லேயும் நம்மளோட தமிழ் மொழி அவங்க மொழிகளோட கலந்து அவங்க வந்து நம்மளோட தமிழ் மொழியை அவங்களுக்கே தெரியாமல் நம்மளோட தமிழ் மொழியை பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம எடுத்து சொன்னாலே முதல் மனிதன் தமிழன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால நிரூபிக்க முடியும் நம்மளோட இந்த குமரி கண்டம் பொய் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க உலக நாடுகளில் எல்லா வரலாறுகளையுமே ஒரு கடல் கோள் வந்து எல்லா இடத்தையுமே அழிச்சிருக்கு அங்கேருந்து மக்கள் வந்து தப்பிச்சு வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லா வரலாறுகளையுமே சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக்காக இதை நம்பலைனாலும் நம்பிக்கையாக இதை நம்ப முடியல நம்பிக்கை அப்படின்னா என்னென்னா மத நூல்களில் குறிப்பிடுறதுக்கு தான் யாராலையுமே மறுக்க முடியாது அது உண்மை தானே எல்லா மத நூல்கள்லேயும் ஒரு கடல் சீற்றம் வந்து ஒரு கடல் கோள் வந்து வந்திருக்கு அதுலேருந்து ஒரு மனுஷன் வந்து தப்பிச்சு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வரலாறுகள்லையுமே குறிப்பிட்டிருக்காங்க பைபிளில் வந்து நோவா பைபிளில் வந்து நோவா அப்படின்றவர் வந்து ஒரு கப்பலை உருவாக்கி அது மூலிமா தப்பிச்சு போயிருப்பார் அதே மாதிரி கிரேக்கத்துலேயும் ஈஜிப்துலேயும் எல்லா நாடுகள்லேயுமே இந்த மாதிரியான ஒரு வரலாறுகள் இருக்குது இதில் கடல் சீற்றங்கள் வந்திருக்கு அதுலேருந்து ஒருத்தர் வந்து தப்பிச்சு வேறு இடத்துக்கு போயிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லா மத நூல்கள்லையும் வந்து இதை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கடல் கோள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையெல்லாம் நீங்கள் உண்மை என்று நம் நம்புகிறீங்க எங்களோட குமரி கண்டம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த விதத்தில் நியாயம் எல்லா வரலாற்றிலையுமே ஒரு கடல் கோள் வந்தது அதுலேருந்து ஒருத்தன் தப்பிச்சு சென்றான்றது தான் இருந்திருக்கே தவிர நம்மளோட தமிழ் வரலாற்றில் தான் இப்படி ஒரு இடம் இருந்தது அந்த இடம் வந்து முழுமையாக தண்ணி கடையில் போயிடுச்சு சென்றது நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு இதுதான் இதுல இருக்க உண்மை ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனா நிறைய மக்களுக்கு தெரியாத விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிமு மூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு பழமை வாய்ந்த கோவில இருந்து மண்ணு கடையில இருந்து வெளியில வந்திருக்கு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்கு பக்கத்தில் உள்ள மகாபலிபுரத்திற்கு முன்னாடி சால்வான் குப்பம் அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பழமை வாய்ந்த ஒரு கோவில் வந்து மண்ணு கடையில இருந்து வெளியில வந்திருக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டி அது கிமு மூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கோவில் என்னும் அது ஏழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பல்லவர்கள் அதுக்கு மேல இன்னொரு கோவில்கள் கட்டி இருக்காங்க அப்படின்னும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட வரலாறுகள் கடலுக்கு அடியில தான் இருக்கு இது மாதிரி எந்த ஒரு கடல் அலைகளால நம்மளோட நாகரிகம் மண்ணு கடையில போச்சோ அதே கடல் அலைகளால் ஒரு நாள் நம்மளோட வரலாறு இந்த உலக மக்களுக்கு தெரிய வரும் கடல் அலைகள் பின்வாங்கும் அப்போ நம்மளோட வரலாறு மேல்வாங்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக நம்மளோட சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் தான் எனக்கு அதிகப்படியான மோட்டிவேஷனை கொடுக்கும் நன்றி